ഹായ് ഓൾ മൈ സെൽഫ് രഞ്ജിനി പി ഫ്രം എസ് ഫോർ സിവിൽ ട്രിനിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി ടോപ്പിക് യൂണിയൻ ജുഡീഷ്യറി എം സി എൻ ടു നോട്ട് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ആയ പാർട്ട് ത്രീ യൂണിയൻ ജുഡീഷ്യറിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂണിയൻ ജുഡീഷ്യറി ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം വിത്ത് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് അറ്റ് ദി ടോപ്പ് ആൻഡ് ദി ഹൈ കോർട്ട്സ് ബിലോ ഇറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഏറ്റവും മുകളിൽ സുപ്രീം കോടതിയും അതിന് കീഴിൽ ഹൈക്കോടതിയുമുള്ള ഒരു സംയോജിത നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അണ്ടർ എ ഹൈക്കോർട്ട് ദർ ഇസ് എ ഹയർ ക്യൂ സബോർഡിനേറ്റ് കോർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർഡ് ആൻഡ് അതർ ലോവർ കോർട്ട് ഒരു ഹൈക്കോടതിയുടെ കീഴിൽ ജില്ലാ കോടതികളും മറ്റ് കീഴ്ക്കോടതികളും എന്ന തരത്തിൽ കോടതികളുടെ ഒരു ശ്രേണി തന്നെയുണ്ട് ഹയർ ക്യൂ ഓഫ് കോർട്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും മുകളിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് അതിന് കീഴിലായി ഹൈക്കോർട്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ് കോർട്ട്സ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ സുപ്രീം കോർട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഹയസ്റ്റ് ജുഡീഷ്യൽ അതോറിറ്റിയാണ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് ഇനോഗ്രേറ്റഡ് ഓൺ ജാനുവരി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വരുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ വൺ ടു ഫോർ ടു വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ ഇൻ പാർട്ട് ഫൈവ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡീൽ വിത്ത് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ജുറിസ്റ്റിക്ഷൻ പവേഴ്സ് പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് സോൺ ഓഫ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് ഭരണഘടനയുടെ അഞ്ചാം ഭാഗത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാല് മുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അധികാര പരിധി അധികാര നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അടുത്തത് കമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് അപ്പോയിൻമെന്റ് ഓഫ് ജഡ്ജ് അറ്റ് പ്രസന്റ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് തേർട്ടി ഫോർ ജഡ്ജസ് വൺ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ അതർ ജഡ്ജസ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ മുപ്പത്തിനാല് ജഡ്ജസ് ആണുള്ളത് ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസും മുപ്പത്തി മൂന്ന് മറ്റ് ജഡ്ജസും അപ്പോയിൻമെന്റ് ഓഫ് ജഡ്ജ് ദ ജഡ്ജസ് ഓഫ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് ആർ അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദി പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് ദി അതർ ജഡ്ജസ് ആർ അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ പ്രസിഡന്റ് ആഫ്റ്റർ കൺസിലേഷൻ വിത്ത് ദി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സുപ്രീം കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ നിയമിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നത് ചീഫ് ജഡ്ജസ്റ്റുമായുള്ള ആലോചനയ്ക്ക് ശേഷം പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണയാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജഡ്ജസ് എ പേഴ്സൺ ടു ബി അപ്പോയിന്റഡ് ആസ് എ ജഡ്ജ് ഓഫ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് ഷുഡ് ഹാവ് ദി ഫോളോയിങ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒരു വ്യക്തി സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജായി നിയമിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് താഴെ പറയുന്ന യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹി ഷുഡ് ബി എ സിറ്റീസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ ആയിരിക്കണം ഹി ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ എ ജഡ്ജ് ഓഫ് എ ഹൈക്കോർട്ട് ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓർ ഹി ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ ആൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഓഫ് എ ഹൈക്കോർട്ട് ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓർ ഹി ഷുഡ് ബി എ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ജുറിസ്റ്റ് ഇൻ ദി ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ദി പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹം ഹൈക്കോർട്ടിൽ അഞ്ച് വർഷം ജഡ്ജായി വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഹൈക്കോർട്ടിൽ പത്ത് വർഷം ഒരു അഡ്വക്കേറ്റായി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതുമല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു വിശിഷ്ട നിയമജ്ഞനായിരിക്കണം അടുത്തത് ജുറിസ്റ്റിക്ഷൻ ആൻഡ് പവേഴ്സ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ആണ് ജുറിസ്റ്റിക്ഷൻ ആൻഡ് പവേഴ്സ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ദ ജുറിസ്റ്റിക്ഷൻ ആൻഡ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ദി ഫോളോയിങ് മെയിൻ ആയിട്ട് ജുറിസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒറിജിനൽ ജുറിസ്റ്റിക്ഷൻ ബ്രിത് ജുറിസ്റ്റിക്ഷൻ അപ്പിലേറ്റ് ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ അഡ്വൈസറി ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ ദ സു ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഡിസൈഡ്സ് ദ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ ഫെഡറേഷൻ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്ഥാനം മറ്റൊരു സംസ്ഥാനമായിട്ടോ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ബ്രിത് ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഈസ് എംപവർ ടു ഇഷ്യൂ റിറ്റ്സ്
പ്രസിഡന്റിന് നിയമപരമായോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോടതിയുടെ അഭിപ്രായം തേടാൻ ഭരണഘടന അധികാരം നൽകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നതും അപ്പിലേറ്റ് ജുറിസ്റ്റിക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു വ്യക്തി തനിക്ക് ലഭിച്ച വിധിയിൽ തൃപ്തികരനല്ല അതായത് ഹൈക്കോർട്ട് വിധിച്ച കീഴ്ക്കോടതികൾ വിധിച്ച ഉത്തരവിൽ അദ്ദേഹം തൃപ്തനല്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ കേസ് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ആ കേസ് കേൾക്കുന്നതിനും വിധിയിൽ മാറ്റം വരുത്താനുമുള്ള അധികാരം സുപ്രീം കോടതിയുടെ കീഴിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷനും അപ്പലേറ്റ് ജൂറിസ്റ്റിക്ഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കേസ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിധിയിൽ എത്തുന്നത് അപ്പലേറ്റ് ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കീഴ്ക്കോടതി വിധിച്ച ഉത്തരവില് തൃപ്തനല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോടതി അപ്പീൽ വഴി അപ്പലേറ്റ് കോർട്ടിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നത് അടുത്തത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പവേഴ്സ് ആണ് എ കോർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ദ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് പ്രൊസീഡിങ് ആൻഡ് ആക്ട് ഓഫ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് ആർ റെക്കോർഡ് ഫോർ പെർച്വൽ മെമ്മറി ആൻഡ് ടെസ്റ്റിമോണി അതായത് സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ വിധികളും നടപടികളും പ്രവർത്തന ക്രമങ്ങളും സ്ഥിരമായ ഓർമ്മയ്ക്കും സാക്ഷ്യത്തിനും വേണ്ടി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള രേഖകളെ ആരെങ്കിലും അപമാനിക്കുകയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെതിരെ പിഴ ചുമത്താനുള്ള അധികാരം സുപ്രീം കോടതിക്കുണ്ട് പവർ ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് ടു എക്സാമിൻ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണാലിറ്റി ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് എനാക്ട്മെന്റ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ ഓഫ് ബോത്ത് ദി സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിയമങ്ങളുടെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവും ഉത്തരവുകളും പരിശോധിക്കാനുള്ള അധികാരം സുപ്രീം കോടതിക്കുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഈസ് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഇന്റർപ്രിറ്റർ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗാർഡിയൻ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഗ്യാരണ്ടർ ഓഫ് ദി ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ദി സിറ്റിസൺ സുപ്രീം കോടതിയാണ് ഭരണഘടനയുടെ അത്യന്തികവും അന്തിമവുമായ വ്യാഖ്യാതാവ് സുപ്രീം കോടതി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഗാർഡിയനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു സുപ്രീം കോടതി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അതർ പവേഴ്സ് ഇറ്റ് ഡിസൈഡ്സ് ദ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദി ഇലക്ഷൻ ഓഫ് ദി പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് ദി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇറ്റ് എൻക്വറൈസ് ഇൻ ടു ദി കണ്ടക്ട് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദി ചെയർമാൻ ആൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഓൺ എ റഫറൻസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദി പ്രസിഡന്റ് ഇറ്റ്സ് ലോ ഈസ് ബൈൻഡിങ് ഓൺ ഓൾ കോഡ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റിന്റെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒരു റഫറൻസിൽ നിന്ന് യൂണിയൻ അസംബ്ലി പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാന്റിന്റെയും അംഗങ്ങളുടെയും പെരുമാറ്റം മറ്റും അന്വേഷിക്കാനുള്ള അവകാശവും അധികാരവും സുപ്രീം കോടതിക്കുണ്ട് അടുത്തതായി അപ്പീൽ ബൈ സ്പെഷ്യൽ ലീവ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ പവർ ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഇത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക അധികാരമാണ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഈസ് ഓതറൈസ് ടു ഗ്രാൻഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്പെഷ്യൽ ലീവ് ടു അപ്പീൽ ഫ്രം എനി ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇൻ എനി മാറ്റർ പാസ്ഡ് ബൈ എനി കോർട്ട് ഓർ ട്രൈബ്യൂണൽ ഇൻ ദി കൺട്രി എക്സെപ്റ്റ് മിലിറ്ററി ട്രൈബ്യൂണൽ ആൻഡ് കോർട്ട് മാർഷ്യൽ സൈനിക കോടതി ഒഴികെ രാജ്യത്തെ ഏതെങ്കിലും കോടതിയോ ട്രൈബ്യൂണലോ പാസ്സാക്കി ഏതൊരു വിഷയത്തിനും എതിരെയും സുപ്രീം കോടതിക്ക് സ്വയം അപ്പീൽ നൽകാൻ അധികാരമുണ്ട് ദിസ് പ്രൊവിഷൻ കണ്ടെയിൻ ദി ഫോർ ആസ്പെക്ട് അസ് അണ്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷണറി പവർ ആൻഡ് ഹെൻസ് കെ നോട്ട് ബി ക്ലെയിംഡ് അസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് റൈറ്റ് ഇതൊരു വിവേചന അധികാരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവകാശത്തിന്റെ കാര്യമായി എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെടാൻ ആകില്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗ്രാൻഡ് ഇൻ എനി ജഡ്ജ്മെന്റ് വെദർ ഫൈനൽ ഓർ ഇന്റർലോക്കറ്ററി ഒരു വിധിയുടെ അന്തിമ ഘട്ടമായാലും ഇടയ്ക്കായാലും ഏത് വിധിയിലും ഇത് അനുവദിക്കാവുന്നതാണ് ഇറ്റ് മേ ബി റിലേറ്റഡ് ടു എനി മേറ്റർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സിവിൽ ക്രിമിനൽ ഇൻകം ടാക്സ് ലേബർ റവന്യൂ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് എക്സെട്ര ഭരണഘടനാപരമായ സിവിൽ ക്രിമിനൽ ആദായ നികുതി തൊഴിൽ റവന്യൂ അഭിഭാഷകർ എന്നിവയെ ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് It can be granted against any court or tribunal and not necessarily against a high court. Of course, except a military court. In other words, any court or tribunal is not the same as a
ഒരു ക്രിമിനൽ അപ്പീൽ നിരസിച്ച വിധി ന്യായത്തിൽ അപ്പീൽ ബൈ സ്പെഷ്യൽ ലീവ് ഉപയോഗിച്ച് ക്രിമിനൽ അപ്പീലുകളുടെ വ്യാപ്തി സുപ്രീം കോടതി വിശദീകരിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ന്യൂസാണിത് ഇതോടെ ടോപ്പിക് അവസാനിച്ചു താങ്ക്